Con éxito culminó este jueves el taller de fortalecimiento en escucha social y gestión de la información dirigido a la prensa ceibeña, cuyo énfasis conllevó la importancia de la vacunación infantil a través de dos jornadas. Se ha visto que hay un descenso de vacunación infantil y de acuerdo a lo que hablábamos con los colegas el, el martes, en el taller del martes, pues la población tiene temor verdad, de la vacunación, de llevar a sus hijos o hijas a vacunar y bueno, es un temor eh, que se ha generado a raíz de la pandemia del COVID, de todas esas teorías que surgieron con la vacuna del COVID y todo eso y la población tiene temor. Entonces precisamente este taller es para eh, que ustedes como comunicadores puedan llevar un mensaje claro a la población, eh, explicándoles, informándoles de que los procesos de vacunación son normales, que son seguros, si queremos tener niños y niñas sanos, pues debemos de, de contribuir con sus vacunas, con su sistema de vacunación. ¿Qué se debe de mejorar a nivel comunicativo? La forma de cómo damos el mensaje de repente como medios de comunicación, pero no solo eh, cae en nuestra responsabilidad como comunicadores, también cae mucho en la responsabilidad de las familias, porque de repente ven una publicación en una red social y creen que eso es cierto, lo que dice esa publicación, no investigan, no se abocan a las autoridades sanitarias para confirmar. Por ello, cada comunicador y periodista asumimos el compromiso de generar incidencia en el tema sanitario, lo que conllevaría la reducción de afecciones por medio de la concientización. Para esta altura, con tantas enfermedades de las cuales es la importancia de lo que es una vacuna desde, desde los primeros meses de vida, entonces eso es lo que nosotros tenemos que explicar, cuáles son los problemas. Hay muchas personas incluso que eh, pues, eh, han tenido problemas de salud durante su, su infancia, ¿por qué? Porque hay algunas madres, algunos padres de familia que no han querido ponerle la, o aplicarle eh, las vacunas como se deben. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Ardol Hernández.